看儿子比赛呢吗？我不是跟你请假了吗？出事了，回来。你怎么回事啊？我都跟你请假了，我不是说我对儿子比赛特别重要吗？大事。时候记得拍照片啊！不是你什么时候回来？喂，松林，什么事儿？志宝，出事了！什么病毒都没有搞清楚，就要把病人往过转，扯不扯的？哎呀，毕竟是疾病中心下的紧急通知，多担待。让你干嘛就干嘛。谭松林，你这院长是摆设呀？这次算我欠你的啊！就是欠我。啊，松林刚来电话说有急事儿，疾控中心下来两个专家，他搞定。又骑车去了吧？没有，车都让你卖了，骑着，真的没骗你。你可别摸我。不是你怎么还不信呢？啊？那你给松林打电话，他说你就信了吧？别忘了吃药。那么好，亚飞都已经有多方模糊了。这常规检测显示，淋巴细胞系数有明显减低。对，确实是重症。需要马上救治。急诊停了吗？没。为什么还不停？党出事儿。毒株还在分离之中。疾控中心那边只说安排转院，没说要提升预定等级。等他们发布就晚了，禽流感那次的教训还不够深刻。来了来了来了！多少人？七个。急诊立刻停掉，从现在开始不再批假，已经批了的立马取消。八层九层腾出来，作为隔离区。明天早上门诊上班之前。全员做一次系统的消毒。好，别垂头丧气了。第一次遇到这种事儿，难免手忙脚乱。禽流感那次，我这也是心里七上八下。还好你没去，看着我退休呢，嫌我当你道啊？等我退了，你要请我一顿小龙虾。小龙虾，那其他病人的症状差不多，跟前面同期那个很像，都有发热、乏力、干咳的症状。张院，啊，集中三例有腹泻，重症患者会呼吸窘迫，所有他们这几个病患的血常规检查都显示淋巴细胞减低，胸部 CT 呈现毛无量改变，且都在肺的四周，这都可以断定，那病毒很稳定。疾控中心那边还没有正式通知，还没呢，估计最早也得明天，不等他们了。我们自己先出措施。要紧的吴培静那几点，刚说漏一点，加上，加上病毒源。对。可是现在这几例都属于危重的，没办法恶化的。遏制传染病，就是和时间赛跑，明早误晚。嗯、大年三十去外加罗比亚的机票不定了。打折票不能退。李长云飞已经有三年了，每年都说回来过年，到了跟前儿，不是买不上机票，就是临时有任务。
不用他回来，我去。需要对比结果出来了。平头所那边出了一份报告，有点像是，像什么 ？SARS。不能再等了，查出人员，马上。可是好几个病人都还没醒呢。我来联系，配合疾控中心尽快调查传染源。不能全指控疾控中心和病毒组，我们自己要先进行病毒取样。是。我已经安排了烟室的测试，先进行支气管内镜检查，再做肺泡关系。还是先等检测的结果吧。病人都是从下支气管先感染，直接感染到肺泡，要等着逐渐发展到把肺泡灌满，从肺泡里漫出来，烟室子才能检测得出来。那些已经从肺泡漫出来的病人，做烟室子检测是可以的，可那些没有漫出来的病人呢？师傅，肺泡灌系。毕竟是有创的，别人和家属都未必会同意啊。不同意就不检查了，就不治疗了。你首先是医生，然后才是院长。喂，一鸣，说。伙计，我这儿发现了几例不明原因的肺炎，跟省疾控中心汇报之后，他们说转到你们医院去。我不去，那个地方是传染病医院，我现在只是普通感冒而已，我不去什么传染病。哎，真真，你先别激动，不要急。我能不急吗？我明天中午十二点回北京的高铁呢。这样，我先去问问什么情况。不是，小姐，小姐，小姐，别激动，别激动。从你的症状和 CT 看，你不是普通感冒。现在我们是暂时转到江汉医院，这个不是我们医院定的，是疾控中心定的。那你就去帮我问一下疾控中心好吗？我后天一早上我就要去北京参加那个 s a r a 面试，我眼看着我都要拿到 offer 了。干嘛？我不去，我不去，小姐。疾控中心根据我们提供的肺泡灌系样本，测出来有两个跟 SARS 冠状病毒相关，是阳性的，跟病毒所检测结果一致。马上要送过来的病人，有条件的做 CT 扫描，做不了的补派床垫片，再复查一下血常规
，复查一下生化和炎症指标了。好，现在有几个医院都出现了这种病人，我担心会不会是群发性感染。问一下陆满吉，病毒原查的怎么样？还有，让所有人做好防护工作，口罩必须戴。查实的病人和病人之间没有实际的人际接触。疾控中心现在列出了两周之内所有病人的行踪，从地点的重合概率上，东湖公园两次，楚河汉街三次，武汉天地三次，群光广场四次，华南海鲜市场十八次。我建议对所有类似症状的患者进行一次排查，两周内华南海鲜市场的接触史。对。这都小事儿，我就想两位院长大人能给我交个底，这到底什么病？不知道。危险吗？你说嘛，昨天晚上那病人差点没救过来，我们到现在连什么病都不知道，你说危险不危险？传染性呢？疾控中心那边还没有正式通报。烈性传染。是否？这只是推测啊，还不是定论，是吗？是我的猜测，一切还是要等到疾控中心。也是我的定论。已经收到二十个了 ，ICU 满了，住不下了。咱们隔离病区有几个轻症病人，毫无征兆就转了重症了。ICU 住不下，征用传染病区；传染病区住不下，征用普通病房。通知行政，今天所有预约门诊全部取消，全额退款。从现在起，门诊、急诊全部停止挂号。师傅，这可不是开玩笑啊！咱们现在连病源是什么都还不知道呢。正是因为不知道病源。放在普通综合医院风险更大，这个道理我懂啊，但问题是咱们现在人员不够了，仪器也快不够了。我们传染病科的人，所有人全部在岗，没有病假，没有事假，也没有预备人员。而且更糟糕的是，您刚才说这是烈性传染病，我们的人全部都没有做好防护，没有穿防护服，没有戴护目镜，有的连口罩都没有戴。你这科主任怎么当的？那么多医生护士感染了怎么办？病毒扩散了怎么办？张大院长。您是当领导太久了，忘性太大。我帮您一起回忆一下医院的规章制度，好不好？但凡动用一级防护装备，包括 KN95 口罩和 N95 口罩，都需愿意级的领导来签字。为什么没签字？是不是这个不是签字不签字的问题？马上签字，给库房打电话，让他们统计一下物资存量。去啊！老姐，您说，老院长，新来的十三个病人，病毒源接着查。好。根据对已收治病人做的流行病学调查，我们发现，大多和华南海鲜市场有直接或者间接的接触。但是也有几个病人除外，所以我们推测，可能病毒的暴露源不只是华南海鲜市场，很有可能存在多元性感染的情况。综合市区传来的信息，现在感染人数还在持续的增长，我们务必尽快查出感染源和感染路径。根据各方的检测结果，基本可以确定，这是一种从来也没有见过的新型冠状病毒。由于对新病毒的特性不了解，我们目前只能够对症治疗，还没有找到抗病毒的特效药物。这次来啊，我们还带来了卫健委下派的一个紧急任务，那就是总结患者的临床特征和救治经验，将临床观察和实验室检测发现的病毒的规律和特点，归纳总结，尽快找出一个诊治的方案来。
专家、领导。目前我们也在积极的找寻有效的诊疗方案，但是由于转入的病人实在是太多了，以我们江汉医院目前的医疗设备以及医护人员的配置，我们恐怕很难做到。对病人的有效救治。各位领导专家，我知道我们江汉医院作为传染病专科医院，这个时候应该站出来。当然，必须。但是我们的 ICU 已经住满了，恐怕我们只能再收治少量的轻症患者。那谭院长，你们提出的问题，我们完全能够理解。希望大家不要误解啊！这一次真的太猛了，我是真的担心我们医院的医生。小谭呐，咱们公司也不是一年半载，你和江汉医院的战斗力，那那我们心里是有数的，否则也不可能在这种时候呢把担子压过来。再说呀，马上呢就要过年了，我们同心协力，我们一起打一个歼灭战嘛。老张啊，我知道你快退了，本不该再辛苦你了。你的事情我们都知道。如果你的身体实在是撑不住的话，就别硬撑着了。我这病好不了，治不治意思都不大。你们刚才说我们要打一场歼灭战，我不明白这个歼灭战该怎么打，用嘴打吗？有什么话，直说。既然要打仗。这粮草、弹药总得给点吧，师傅，你闭嘴。那你说话的地方，一百台呼吸机，两台 X， 护目镜、防护服、口罩，有多少我要多少，你给我多少我都不嫌多。没问题，老张，你的要求我们全力满足，同时也会协调本市各医院支持配合你们工作。放心，老张，你们不会孤军奋战的。南楼腾出来，所有住院病人全部移出去，一个都不留，增加发热门诊。是吗？现在物资还没到位，他们干他们的，我们干我们的。我是最紧急，谁都不能丢脸。江浩的病情怎么样啊？大妈，呃，您儿子病情现在已经稳定下来了啊？啊
，你儿子病情已经稳定住了。哎呀，哎呀，他他他太好了，太好了。那他什么时候能够出院呢？这个得看治疗效果，别着急啊。这不是快过年了吗？嗯，我还等着他回家置办年货呢。老人家，您多大岁数了？过了这个年，就八十三岁了。给大妈拿个口罩。啊，谢谢。大妈，您坐在这儿等我，我拿个口罩马上回来啊！坐这儿等我，别动啊！哎哎，谢谢，谢谢啊，谢谢，谢谢。他怎么闹了？他都不能说话了。他就是闹，闹死了！我每天都睡不着觉。好了好了，不哭了啊，不哭了不哭了，我们都陪着你了啊。没事儿。我就是觉得，我的一切。结束还查病毒呢？怎么就从石头缝里蹦出来了呢？哎，别查了，都几点了，赶紧带小葛回去吧。哎呀，没几个小时就得来了，这么着吧，凑凑得了。老头子在这睡两天办公室了，你说咱们这么兴师动众的，是不是有点紧张过头呢？是有人发牢骚了，你说呢？这转过来这么多病人，老头腿明显不利索。前动症，怎么办呢？你这啥徒弟呀、啊？关心关心你师傅。
怎么了？还怎么了？好家伙，我这儿说什么的都有，我都不知道谁说的是真的。哎，你给我教个底儿，到底咋回事？看情形啊，有点像萨斯。是吗？说不准更坏。我就觉得这事儿不妙啊。那可再难不得，再难不得。哎，那你们是一线，压力大呀。我这儿备了一批监护仪和呼吸机，还有血液泵、口罩、防护服，还有防护面罩，你需要吧？我现在就派人给你送去。谢了。等完了事儿，喝一顿。必须的。不过，你有什么事儿就及时给我电话，我电话二十四小时开机。你们那边也得加强防护啊。这话现在我应该对你说、啊。放心，咱们都要好好的。身体情况不适合高强度工作，你好好劝劝你师傅。你们呀，我了解了他，他要是听劝，能得了这病。你说这两天我这心里老发慌。一七年禽流感，我在 ICU 的时候都没有这种感觉，也不知道这次还有多少人被感染。你读这鬼东西。你要是怕了他，你还怎么治啊？我倒不是怕他，我是担心你，我也担心我自己。你说万一咱俩谁感染了，洋洋怎么办？哎，哎，你干嘛呀？咱们俩刚结婚，就说要出去自驾游。孩子这么大了，也还没有成，干脆就从今天开始，从咱们大武汉开始吧。你可别闹了，啊，杨洋还在家呢。不是我妈妈。你妈最会惯孩子，才这么小就每天让孩子看动画片儿，孩子眼睛都看坏了。眼睛坏得戴眼镜，总比感染的强。从今天开始，车就是咱们俩的二人世界了。
么事？还是有护士小爱，你死看看。院长，小顺，过两天我要结婚，婚期是早就定好了，改不了。我想从明天开始休婚假。好，如果不用说了，理解。去吧。现在我宣布，院领导班子的几项决定：第一，继续扩大隔离病区的改造，整栋住院楼全部改成隔离病区；其他科室的病人，如果没有生命危险，尽量协调暂时出院治疗；情况危急的，转入南楼三四层、南楼一二层，也要做好改造准备，以应对病人持续激增的突发状况。紧急采购仪器设备。每个楼面按照二十五台呼吸机、二十五个输液泵来准备，宁多勿少。第三，人手短缺问题，我们已经向上面申请救援，但是救援力量的集结需要时间。刘局处长，联系保安和后勤服务公司了吗？该联系都联系了，短时间内招不到人，现在人心慌慌的，更没人愿意干了。所有行政、后勤的干部职工，都下病房。不会看病可以送餐、打扫卫生什么的，总是可以的。党员优先。在救援到来之前，所有党员必须在岗，优先部署在隔离病区。其他工作人员，可以选择去普通病区。我知道这个时候，谁都不愿意当恶人。我把丑话讲在前面。哪个科室掉链子，负责人都要记大过，情节严重的要严重警告，擅自离岗、脱岗的，原单位会上报市委，开除党籍。对任何病毒疾病，都有一个从未知到已知，从了解到防治的过程。咱们一起经历过非典，一起经历过禽流感，大家心里都应该有数。这一切才刚刚开始。冰山都在水面上的部分，只是整个的八分之一。同志们，这是一场战争，站在战场第一线的只能是我们。虽然不知道明天。我们将会面对什么？但是我们应该知道，今天我们该如何准备。我们是医生，我们也是战士，我们要不惜一切代价抢救生命，要把人民群众的生命安全放在第一位。面对这场已经到来的战争，我们守土有责。